Ну, то, что случилось со мной, с моими товарищами, это было чудо настоящее, потому что мы прожили до момента нашего бегства. Я не могу это назвать эвакуацией, потому что настоящей эвакуации не было. Не было а, действительно легального зеленого коридора. Мы ехали на свой страх и риск. Это было бегство. А, 14 числа мы прожили уже, это был 20-й день войны этой. И ко мне забежал мой друг, у которого было авто, которое, к счастью, не сгорело который не получил никаких ранений, не... я был здоров. И он сказал, у вас на сборы 5 минут. Поехали. Мы договорились заранее, что он обещал нас вывести. Мы сели и поехали. Мы поехали дорогой, которая, по нашим предположениям, была свободна от боевых действий. Мы не были ни в чем уверены. И сначала мы заехали в Бердянск, который уже был занят российскими войсками. Бердянске было по сравнению с Мариуполем. Мариуполь к тому времени уже много времени жил без света, без связи, без газа, без воды, без ничего. Это была настоящая блокада. Мы уехали в Бердянск, нас там встретили на двух блокпостах. И они считали себя защитниками нашими, и нам успокаивали, вот видите, как хорошо, город сдался без боя, он не разрушен, здесь все работает. И сказали, вот, а куда вы едете? Мы честно ему сказали, мы едем в Запорожье, мы едем в Украину, зачем вам надо там туда, там бои вы не проедете. И говорит, вот поезжайте там в пансионат какой-то, вас примут, но они чувствовали себя спасителями и хозяевами. Это, конечно, бесило, мы ничего не могли сказать. Мы туда не поехали, мы нашли гостиницу неплохую. Мы ехали небольшим караваном из восьми машин и заселились в гостиницу. Гостиница, ну, Бердянская это курортное место, которое живет сезон курортный, и зимой там ничего нет. Но местные администраторы и владельцы гостиницы не понимали, что сюда поедут людям. И это тоже их миссия была. Они открыли это все. Нас поселили. Там была вода из крана, которую мы не видели уже три недели. Там был свет, там была горячая вода, там была чистая постель. Это было такое. Это было еще одно маленькое чудо на нашем длинном пути. На следующее утро мы выехали оттуда, и к тому времени была уже телефонная связь. И я через своих друзей-журналистов узнал путь, по которому мы можем проехать в Запорожье. И в следующий день мы ехали через Токмак, на Запорожье, через Васильевку. По пути была масса блокпостов русских. Они были практически, они не коммуницировали с друг с другом, потому что нас могли останавливать через каждые 500 метров. Смотрели в наши паспорта, что они хотели увидеть, смотрели телефон. У меня кнопочный телефон, седая борода, они от меня отмахивались, да, где то что-то показываешь, что мы там можем найти. То есть, вот, ну, вот такое было, да. Я вез с собой компьютер, компьютер жены, и, конечно, там были материалы, я вез накопитель со своим архивом за 25 лет, там было все. И, ну, это, это пугало бы вообще больше всего, но я не мог его там оставить, я вот был должен вывести это все. Нас спасало то, что это были разрозненные какие-то, я могу сказать, даже банды, понимаете, они между собой не коммуницировали, они не знали, они знали, что вот останавливайтесь, смотрите. Ну, их низкая квалификация позволила нам избежать серьезных мероприятий, а, потому что если бы там уже были ФСБ, которые сейчас там есть, да, им достаточно было в гугле забить мою фамилию. И, и я пропал бы навсегда. И пострадали бы э, весь экипаж моей машины. Э, ну, это чуди... за этот день случилась масса чудес, э, чудесного спасения. В, в Такмаке или уже перед Васильевкой там был... Видно, что была техника, которая вот вышла из боя, там были кавказцы, был самый жестокий осмотр, вытряхнули все сумки, смотрели, опять же включали ноутбук, но низкая квалификация не позволила в нем ничего найти. Ну, здесь формально приказывают, смотри, смотри. 
То есть мы проскочили в такой период, когда нам повезло. По дороге мы видели разбитую технику, нашу технику, их технику, танки, гаубицы. Мы проезжали мимо расстрелянных гражданских машин. Я видел куртку окровавленную чудо. Я говорю, смотри, это была чья-то жизнь и чья-то смерть на дороге. На одном отрезке пути дорогу были перегорожены противотанковыми минами. И слева была узкая колея по обочине. Вот весь наш караван, который пополнялся все время. Вот, уже там машин 30 было. Во многих дети, все это забито. Люди на нервах. И мы по обочине, вот по одной колее проезжали, молили Бога, чтобы сбоку там не стояла какая-то еще одна мина, ловушка, монка, которая бы глупила просто и испарила бы авто. И таких расстрелянных авто мы видели. И мы подъехали к Васильевке, к Зоровному мосту, но меня вел Паша, водитель, который работал на ICTV тоже mm -hmm. а на войне с нами. И он сказал, как проехать по проселочной, как объехать этот мост. Мы въехали на пригород, и тут караван встал. И мы сидим, ничего не знаем, кто там что. Но, к счастью, через некоторое время появился наш воин. Я увидел у него на плече синюю изоленту. И мы так выдохнули, мы заплакали. И это были уже наши. Мы долго стояли, всех проверили, конечно, тоже. И в Запорожье мы уже въезжали, и я с счастливыми глазами видел, что впереди едет мигалка, это полицейские нас везут, что мы, что мы спасены. Мы ехали целый день до вечера, вот с утра. И мы приехали в Запорожье, нас привели, а завезли на стоянку Большого эпицентра. Там нас, конечно... Сфотографировали наши паспорта, телефона полиции взяла, на полиции чаем, показали туалет, дали э, маленькие пакетики с печеньем, соком. И мы тут же рванули в Днепр, потому что по пути уже договорились, что там нам дадут поспать. Мы поспали в Днепре, потом мы целый день ехали в Винницу. В Винницу нас тоже приняли чужие люди, с которыми договорились наши мариупольские друзья, которые смогли выехать раньше. Нас помыли, накормили. Это, это, пожалуй, это была Украина, мы понимали, что мы спасены. Но и мы решили ехать в Ужгород, потому что у меня тяжелая, тяжелая степень астмы. Я знал, что здесь есть лекарня, в которой я могу лечиться, что есть здесь условия, медикаменты. И мои друзья, которые меня везли, они согласились меня сюда привезти. Нам по пути посчастливилось найти для них здесь жилье бесплатно. Здесь прекрасные люди приняли их, тоже через моих знакомых. И вот мы здесь 17 числа. Гуляем по городу, сегодня ходили в лес, делали аутоарт-терапию, гладили деревья, смотрели в тихое небо, которое не взрывается. Я могу плакать, понимаете, это все очень тяжело. Я четыре года работал на войне, и это было тяжело. Но то, что мы пережили за 20 дней блокады, и, и это бегство... Без шансов, без планов, без гарантий. Но оставаться там нельзя. Я сейчас каждый день отслеживаю Мариупольскую фейсбук-ленту. Mm -hmm. И я вижу, что этот человек пропал. А второй погиб, ему мина прилетела в кухню. Витя Дедов тоже фотограф, журналист. А что мои знакомые... Патрульные полицейские не могут выйти на связь. Я надеюсь, что просто это потому, что в городе нет связи. Периодически телефонная связь появлялась в отдельных точках и исчезала. И мне только 9 марта удалось дозвониться на Большую Землю и сообщить близким, что я жив. И я не знаю, что они переживали с 24 февраля до 9 марта. 
Я когда вышел в сеть, потом ну, пошутил, ну что, все некрологи мне уже написали. А, ну вот так, теперь мы здесь, мы в безопасности, я не знаю, как мы дальше будем жить, что с этим будет, как это должно долго продолжится, потому что в 2014 году я утратил в Донецке квартиру свою. Да, в 2014 году я уехал, оставил там квартиру, переехал в квартиру в Мариуполь, мамину. Хорошо я отремонтировал, вложился, мы жили. Мы жили в 25 километрах от войны, каждый день слышали взрывы, но мы знали, что там стоит наша армия, наши морпехи, 128-я бригада ваша. Я их видел в Мариуполе в декабре, когда они переехали на ротацию. Я встречал их вот здесь на площади, mm -hmm. вот, знакомых обнимал. А, ну, ну вот так, я потерял оба дома. Я пенсионер, у меня а, нет особых средств, чтобы рассчитывать на что-то. Дальше. Я не знаю, как я буду жить, пока мы живем одним днем, пока мы преодолеваем свой, а, свои стрессы. Вчера мы с женой гуляли по Ужгороду в 6 часов, я ей рассказывал, все, было все хорошо, но ночью мы не смогли заснуть и проспали всего полтора часа. Это такие качели у нас, которые, я знаю, будет долго, потому что после донецких стрессов, После всех трагедий моя голова выздоровела только через пять лет. Я уверен, что сейчас все будет быстрее, сейчас а, все динамично развивается. Я верю, что наша армия выстоит, мы победим. Я знаю, что нам помогает весь мир. А, я, верю, я верю в будущее. И единственное, что Мариуполь... Ну, Мариуполь не подлежит восстановлению, его надо всем миром отстраивать заново, потому что ну, там повреждены все коммуникации, там повреждены почти все учебные заведения. Они специально били сначала, отключили воду, насосны оторвали нас от воды, потом они взорвали эти электросети. Исчезало все. И когда последний исчез газ, и я понял, что мне надо идти на улицу и с моей астмы пилить какие-то дрова, а это было ужасно. Конечно, мы ходили, нам помогали соседи, пускали на э, костры. Мы жили так, у нас было расписание. Э, мы договорились с женой, что мы будем завтра делать. Мы просыпаемся, идем на костер, кипятим полтора литра кипятка, питьевой воды. Термос литр заливали, что в днем попечали, что и вот главным лакомством там было кипяток просто с утра. Потом я варила картошку на костре, какой-то супчик делала, свет, свет пропал в холодильнике, как у любой хозяйки, у нее был запас продуктов, половину мясных продуктов, она сразу отнесла соседям. На следующий день мы узнали, что в четвертом подъезде есть маленький ребенок, мы нашли манную кашу, пакет этого молочного питания, малыш, mm -hmm. еще что-то отнесли к ребенку. Мы помогали друг другу, как могли. Соседка нам давала морковку, мы эту морковку терли на терку, ели два дня, мы давали ей картошку, потому что я купил мешок, мне повезло. С водой было очень плохо. Мариуполь из крана пить воду нельзя, мы никогда не пили, мы покупали покупную, но это пришлось кипятить, она горькая, она с осадком, она, она техническая вода. Ну, опять же, повезло, что я успел набрать полуванной воды. И, понимаете, мы жили в таком состоянии, что мы не знали, я не знал, что у меня раньше кончится, лекарства мои, наша вода или еда. Или четвертый вариант, нам в окно залетит русский, русская ракета. Иногда это мы лежали в окно, мы устали бегать от обстрелов. 50 авианалетов в сутки. А дом ходил как пластилиновый просто, понимаете? В соседний дом влетел какой-то снаряд, взорвался внутри. Мы соблюдали все правила, читали, что окна не надо закрывать, чтобы их не вырывало. Просто сорвало их все, вынесло на кухне, в комнате, в балконную дверь. 
Мне с трудом все там погнуло, восстановить нельзя. С трудом, молотком, топором я как-то втулил. И с женой сделали широкие полосы и скотча заклеили. И был мороз. С одной стороны, мы могли держать продукты на улице, как-то сохранить. А с другой стороны, мы жили на морозе в квартире, в отопление, ничего. Мы лежали одетыми, спали под тремя одеялами. А, ну, жили на чистом воздухе. Воздух там чистый, потому что сразу остановились заводы, потом их уничтожили. У нас в Мариуполе была традиционная тяжелая экология. И тут вот чудо. Мороз сохранил нам продукты, а заводы перестали портить воздух. Ничего. Мы... Ну, во-первых, у меня давно нет работы, у меня нет редакционного удостоверения. Выйти в город в военное время, вообще в военное положение запрещено в видеофиксации. Тебя, полиция, жители могут принять за наводчика, понимаете? И фотографировать места, и выкладывать их, это неправильно. И неправильно ни сейчас, ни здесь, ни в любом городе. Это не, нельзя такого делать. Но у нас не было связи, я бы не мог это сделать. Но я мог а, подвергнуть опасности людей, которые вокруг меня. А, я мог вызвать соответствующую реакцию людей. Я знаю, что некоторые люди, которые пытались сфотографировать и донести кому-то когда-то, а останавливалась полиция, проверяла документы, забирала телефоны. И это правильно с точки зрения безопасности, потому что никто не знает, сколько было там законсервированных агентов русских, сколько там ДРГ, чего ты задание выполняешь. Такая война, что ну, это могло просто навредить. Я не имел возможности это передать кому-то, показать и как-то показать. И, и, тем более и я знал, что у нас работают прекрасные ребята при службе полиции. У них были ресурсы, и они все это фиксировали. Да, в этом плане, то есть я считал, что лучше мне а, ничего не делать, чем навредить людям, себе. И, ну вот я принял такое решение. Да, конечно, это был страх, я не скрываю, понимаете, это был страх тоже. А, в отдельные моменты я не мог отойти от дома больше, чем на 100 метров, потому что летела мина. Я не мог падать, я не мог бежать, я боялся своих приступов. И когда мы путешествовали вот к моему другу периодически под этими налетами, мы заходили при авианалете, мы лезли в первый попавшийся подъезд, там стояли люди, которые прятались. Была такая тревожность, они спрашивали, откуда вы идете, мы говорили. А куда вы идете? Они просчитывали, да, мы идем по этому маршруту, потому что местный, да, другого нет. То есть контроль общественный был такой, потому что периодически в городе были какие-то стрелковые бои, значит, это какие-то диверсанты. Мы очень боялись десанта с моря. Город был окружен с трех сторон, он был с, с востока бои, которые были 8 лет, со стороны Волновахи, с севера, они нас тоже отрезали. И вот когда захватили Мелитополь, прошли с Крыма, стало понятно, что все нам хана, мы в абсолютной блокаде, окружении. Они уничтожили все средства жизнедеятельности наши. Остались акации, которые можно пилить, и палеты. И... Ну вот я увидел до последнего дня, дня, я видел, что на бульварах, во дворах люди не повредили ни одной лавочки, не распилили ни одной детской площадки. У нас прекрасные дворы были, сделали в СНД, ухоженные. И вот до последнего люди берегли вот это свою люди нести свой какой-то призрачный уют в городе, которого больше не будет никогда, понимаете?